हाय एवरीवन वेलकम अगेन इन केबीसी आपका केबीसी में स्वागत है जैसे कि हमने कहा था आपके लिए हम लाइव टेस्ट लेके आएंगे जनरल साइंस के लिए ये आरआरबी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और उतना ही इम्पोर्टेंट सी के लिए तो इसके कुछ क्वेश्चन हैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा आप बताना सही है गलत है क्या है तो आपके पहला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले में आ रहा है रक्त चाप को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं स्टेथोस्कोप थर्मोमीटर या फिर फाइगनो मेनोमीटर या नन ऑफ दीज बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसका आंसर आप बताइए मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले लोगों का फ़ायदा हो सके क्योंकि शेयर करने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए तो इसका जो राइट आंसर है वो है बहुत ही ईजी आंसर नंबर सी इसफाइगनो मेनो मीटर देखो स्टेथोस्कोप क्या काम आता है स्टेथोस्कोप काम आता है हार्ट बीट नापने के लिए थर्मोमीटर हमें आप सबको पता ही होगा हम टेम्परेचर नापने के लिए करते हैं और रक्तचाप यानी बीपी मापने के लिए जो यंत्र नहीं लगा हुआ होता वो स्टेथोस्कोप सॉरी इसफाइगनो मेनो मीटर होता है अगला देखते हैं स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है बहुत ईजी क्वेश्चन है स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप क्या होता है ऑप्शन ए एक सौ बीस स्लैस अस्सी सो सिक्सटी वन फोर्टी हंड्रेड या नन ऑफ दीज जैसे वन ट्वेंटी एट्टी मतलब इसका मैक्सिमम वन ट्वेंटी और एट्टी मिनिमम होता है इसका देखो सबको पता है आंसर पर तो यदि ये गलत करता है आपका एग्जाम में तो बहुत ही गलत बात है आप बहुत पीछे जा सकते हैं तो इसका राइट आंसर है ए एक सौ बीस एटी वन ट्वेंटी एटी आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा चलो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए है लार ग्रंथि द्वारा कौन सा एंजाइम स्त्रावित किया जाता है लार ग्रंथि द्वारा कौन सा एंजाइम स्त्रावित किया जाता है बहुत ही जी सा क्वेश्चन है आपको आंसर देना है इसका कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं पता ही लार ग्रंथि से कौन सा आ, इंजाम स्त्रावित किया जाता है ऑप्शन है आपके लाइपेज एमिलेज रेनिन या पेप्सिन तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का वो है बी एमिलेज एमिलेज स्त्रावित किया जाता है लार ग्रंथि के द्वारा सॉरी प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है ऑप्शन है आपके ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन पेप्सिन या फिर एमिलेज बहुत ही जी क्वेश्चन है बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है नहीं है आपसे ध्यान रखना नहीं है इसमें से तीन ऐसे हैं जो प्रोटीन पाचक एंजाइम है और एक चौथा नहीं है तो फोर्थ का आंसर है डी एमिलेज ऐसा है जो प्रोटीन सॉरी प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है अगला क्वेश्चन देखो रदर के प्रयोग में किन विकिरणों का प्रयोग किया गया था रदर के प्रयोग जो वो किया था ना उसमें गोल्ड पन्नी लेके उसमें है ना उसमें कौन से कण यूज किए थे अल्फा बीटा गामा या फिर एक्स तो ये तो सबको पता होगा मैं बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी बताता हूँ इसका आंसर ए अल्फा ठीक है मैथेन में बंद कोण का मान होता है मैथेन में बंद कोण का मान होता है ऑप्शन ए 109 डिग्री 28 मिनट 120 डिग्री 180 डिग्री 105 डिग्री बहुत ही बार पूछा गया इस बार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है मैथेन में बताना है आपको बहुत ही जी आंसर है इसका राइट आंसर होगा ए 109 डिग्री 28 मिनट ठीक है अगला चलो कार्बन का कौन सा उपरूप विद्युत का सुचालक होता है बहुत ही जी क्वेश्चन है हीरो या ग्रेफाइट या फुलरिन या कोक तो इसका राइट आंसर है फुलरिन नहीं है हीरा भी नहीं है कोक भी नहीं है आंसर है ग्रेफाइट क्यों होता है क्योंकि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है आगे चलते हैं एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं परंतु बहुत ट्रिकी टाइप के हो जाते हैं कभी कभी नहीं पता होने पे क्यों कंफ्यूज रहता है इसमें माइंड एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी ऑप्शन ए जीरो ऑप्शन बी वन सी अनंत या डी नन ऑफ दीज तो इसका जो राइट आंसर है एथ का आप बता सकते हैं मुझे कमेंट करके तो राइट आंसर एट का है आंसर नंबर सी अनंत अनंत होती है क्या होती है अनंत चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक लेंस की क्षमता प्लस टू डायप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी एक लेंस की क्षमता प्लस टू डायप्टर है एक तो इसमें अच्छा पॉइंट मिल गया कि लेंस की क्षमता का इकाई क्या होती है यूनिट क्या होती है ऐसा यूनिट क्या होती है तो आंसर क्या आ जाएगा डायप्टर 
ठीक है पूछा गया क्वेश्चन है ये क्षमता प्लस टू है तो फोकस दूरी कितनी होगी आप सबको पता है फोकस दूरी क्या होती है या क्षमता क्या होती है वन अपॉन फोकस दूरी होती है तो एक बट्टा दो होगी तो आंसर क्या आ जाएगा पॉइंट पांच मीटर जल्दी जल्दी करता हूं ताकि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो अब मीटर के को परिपथ में लगाया जाता है ऑप्शन ए श्रेणी कम में ऑप्शन बी समांतर कम में ए बी दोनों यानी किसी भी कम में लगा सकते हैं ऑप्शन डी नन ऑफ दीज तो आंसर सही आपको पता है टेंथ का श्रेणी क्रम में ए ऑप्शन श्रेणी क्रम में चलो देखो दस क्वेश्चन हो गए बहुत ही जी क्वेश्चन थे आगे भी अच्छे क्वेश्चन थे आप अगर इसकी पीडीएफ चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी एक जैसे वीडियो अपलोड हो जाता है अच्छी तरह से मैं आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम लिंक है वहां पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं फेसबुक पे भी ज्वाइन हो सकते हैं केशव भानु क्लासेस नाम से आप सर्च कीजिए केबीसी नाम से हमारा पेज आएगा वहां पे भी मैं सारे वीडियो और सॉरी सारे पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ आगे चलो प्रतिरोधकता निम्न में से किस पर निर्भर करती है ऑप्शन ए चालकता की लंबाई पे चालक के अनुप्रस्थ काट पे चालक के प्रदात पे या सभी पर तो यार ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी टाइप का है इसमें प्रतिरोधकता पूछी है प्रतिरोधक ने प्रतिरोध प्रतिरोध नहीं पूछा प्रतिरोधकता पूछी है तो इसका राइट आंसर है चालक के प्रदात पर और हम इसमें लगाए जाते हैं सभी पर सभी पर तो प्रतिरोध करता है ना प्रतिरोधकता क्या होती है यूनिट लंबाई और यूनिट अनुप्रस्थ काट के लिए जो प्रतिरोध का चालक का प्रतिरोध होता है वो ही तो प्रतिरोधकता होती है चलो आंसर होगा सी अगला क्वेश्चन देखते हैं पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का कुल ऊर्जा का मान होता है बढ़ता है घटता है नियत रहता है या शून्य हो जाता है तो राइट आंसर आपको पता है आपने डेविएशन किए होंगे तो आंसर है नियत टोटल एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहती है भाई साहब काइनेटिक एनर्जी यदि नीचे गड़ रहा है तो वी बढ़ रहा है तो बढ़ेंगी और पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे हाइट कम होती जा रही है वो घटेंगी ठीक है चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं खेजली के बलिदान से संबंधित है बाबा आमटी सुंदरलाल बहुगुणाम अरुंधति राय या अमृता देवी आंसर है इसका सबको पता है सी डी सॉरी अमृता देवी आगे चलते हैं जवार बाटा आने का कारण है सूर्य है चंद्रमा है दोनों है या सूर्य और चंद्रमा की एक सीध माना है बच्चे लगा देते हैं चंद्रमा 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 गलत हो जाता है आंसर है सूर्य व चंद्रमा के सीध में होना तब जवार बाटा आता है यदि चंद्रमा होता तो डेली जवार बाटा आता है ना है ना चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे उधर में भोजन की प्राचीन क्रिया किस माध्यम में होती है ए ऑप्शन अमली बी छारिय सी उदासीन या डी परिवर्तनशील इसका राइट आंसर है अम्लीय इसलिए तो कहते हैं पानी खाना खाते तुरंत पानी ना पीजिए जो अम्लीय बना हुआ है जिसमें आपका भोजन का पाचन होने वाला है वो डाइल्यूट हो जाएगा इसलिए हम कहते हैं पानी ना पिए एक बार तो आंसर ध्यान रखना अम्लीय प्रोटोन ग्रहण करने वाले योगिक होते हैं अरे वाह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रोटोन ग्रहण करने वाले योगिक क्या होते हैं लवण होते हैं अम्ल होते हैं छार होते हैं या नन तो सोलह नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है सी प्रोटोन ग्राही क्या होते हैं छार होते हैं और प्रोटोन दाता क्या हो जाते हैं अम्ल हो जाते हैं अगला चलते हैं विरंजक चून में खुला रखने पर कौन सी गैस देता है पहले तो आप बताइए विरंजक चून क्या होता है सीओ सी एल टू अब निकलेंगे क्या इसमें वो वैसी बात है सी एल टू ही निकलेंगे तो आंसर नंबर सत्रह का सही है सी आगे चलो दावन सोडा होता है एन ई एस सी ओ थ्री एन ई सी एल सी एस ओ फोर डॉट हाफ एस टू या एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एस टू बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सारों के मुझे बताने हैं मैं आपको दावन सोडा का बता देता हूँ आंसर इसका डी है एन ए टू सी ओ थ्री टेन एस टू एन ए सी एल नमक होता है एन एच सी ओ थ्री बताना है और सी ए सी ओ फोर डॉट हाफ एस टू को मुझे कमेंट करके बताना है ये दोनों क्या होते हैं चलो भारत में अंगदान दिवस कब बनाया जाता है अरे हुई याद होगा तो अच्छी बात है नहीं होता तो क्वेश्चन अब याद कर लेना आगे गलती ना हो तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है 13 अगस्त को बनाया जाता है अंगदान दिवस अगला चलते हैं रक्तदान के दौरान बरती गई असावधानियों से कौन सा रोग नहीं हो सकता है तो देखो ऐसा रोग नहीं होगा जो ब्लड के थ्रू ना फैले हेपेटाइटिस भी होता है जो भी यू कह सकते हैं ना अनुवांशिक रोग अनुवांशिक रोग क्यों होते हैं एक दू रोग से दूसरे में क्यों जाते हैं क्योंकि हमारा ब्लड ही तो होता है वो तो हाइपेटाइटिस बी नहीं होगा लुदिर लवणता मलेरिया या फिर क्रू एटेज फेडेड जैकब रोग नाम ही कुछ अलीव जीव है ना अलीव जीव नाम होते हैं पर तो ठीक है आपका जो इसका राइट आंसर है वो है मलेरिया मलेरिया मच्छरों से होता है इसमें कोई वो नहीं होता खून रक्तदान के दौरान असावधानी से नहीं होगा एंजाइम होते हैं ऋणात्मक उत्पेरक धनात्मक उत्पेरक स्वत उत्पर्क या फिर जैव उत्पर्क क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है आप सबको पता होना चाहिए एंजाइम क्या होते हैं जैव उत्पेरक होते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं जैव 
उत्परक होते हैं ठीक है रानी खेत बीमारी किस में पाई जाती है मधुमक्खी मछली मुर्गी या सुअर में बहुत इजी क्वेश्चन है ये मुर्गियों में पाई जाने वाली रोग है अगला चलते हैं शहद होता है अमली होता है सारी होता है उदासीन होता है कुछ कुछ दिन के लिए सारी फिर कुछ दिन बाद सारी हो जाता है तो राइट आंसर इसका क्या है बहुत ही जी सा क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा सा आंसर है तेईस नंबर का आंसर है ए अम्लीय होता है अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रभाव के कारण टंकी के पेदे पे रखा गया सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है <coughs> सिक्का हुआ या कोई पेंसिल रखी होती है वो थोड़ी मुड़ी हुई लगती है <coughs> किस कारण लगता है अपवर्तन परावर्तन पूर्ण आर्थिक परावर्तन या नन तो इसका राइट आंसर है सॉरी क्वेश्चन नंबर चौबीस में पहुंच गए आंसर है ए अपवर्तन के कारण लगता है ये सब परावर्तन के कारण पूर्ण आर्थिक परावर्तन के कारण क्या होता है पूर्ण आर्थिक परावर्तन मग मिक्षा दिखती है ना वो इसी कारण दिखती है पूर्ण आर्थिक परावर्तन के कारण या फिर जो हमारे वो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं उसमें भी पूर्ण आर्थिक परावर्तन का यूज लिया जाता है अगला क्वेश्चन लेते हैं वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर पच्चीस का आंसर क्या हो डी सॉरी फॉर इंटरफेंस चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का आ, लास्ट क्वेश्चन नहीं है थोड़े और क्वेश्चन है पच्चीस हुए ना छब्बीस कोशिका की ऊर्जा मुर्दा है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है आपको सबको पता है एटीपी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा ऑप्शन बी हो जाएगा सत्ताईस नंबर बांबा अनुसार बार के बांबा परमाणु अनुसाधन केंद्र अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है मद्रास दिल्ली कोलकाता मुंबई राइट आंसर सताइस का है डी मुंबई में स्थित है रेशम प्राप्त होता है ये सब कीट से पीपा से कोकिन कोकून से या फिर अंडा से आंसर राइट है अट्ठाईस का सी कोकून से प्राप्त होता है उनतीस उषमा छेपी अभिक्रिया में उषमा क्या होती है आप सबको पता है निकलती है अवशोषित होती है विलय होती है निकलती है ना तो आंसर क्या बताए ए अगला क्वेश्चन आपको बताना है एफ थ्री का एफ टू में परिवर्तन क्या कहलाता है तो आपको ऑप्शन कमेंट करके बताने हैं कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना इसी तरह के और वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन हिट कर सकते हैं लाइक कर दें अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं लास्ट वाले का आंसर जरूर जरूर बताएं इसी के साथ आज लेता हूँ मैं अलविदा कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत